Assalamu alaikum children. I am Varda Adil, your maths teacher. As you know that we were doing parameter and area and we were left with few of the question. So let's get started doing the remaining questions. Let's go to the board. Bacho, just like we were exercise 6 and we reached question number 7. Pe gaye the. Question number 7, kya kehta hai? it says that take the shape with the smaller area. Again, the word is with area. Area mein hum us shape ka surface covered area dekhte hain. So let's compare the shape. Ab hum yahan pe comparing karenge ki which shape is smaller and we are going to mark that the smaller shape we are going to mark it with tick. So what do you think? Which shape do you think is smaller? Is it this triangle or is it the shape with, with this triangle? So yes children, the shape with the smaller area is this because the amount of this shape is being is not being covered. So yes, this is the smaller area. Very good. So let's go and see the circle. These are two circle. Actually, this part needs to be colored, which I am doing it in front of you. And this circle is completely colored. As you can see, I am just partially coloring it for your reference. So which area of a circle do you think is smaller. Is it this circle or is it this circle? Ji bacho, bilkul sahi. Ye wala jo circle hai, iska surface area bilkul small hai. To ye wala jo circle humara hai, hum isko tick karenge. What about this shape? Excellent. It is this. Why? Because this part is not been colored. Very well picked up. I hope you have so much aa raha hoga ki hum area kaise figure out karte hain aur parameter kaise figure out karte hain. Lekin hum ab iske aur bhi questions karenge. Let's move toward the next board. Question number 11. Question number 11 says that estimate the shapes of, uh, estimate the area of these shapes. Ab aapko yaad hoga jab hum estimate karte hain Ya aapke saamne koon si shapes bani hui hai? Do they have any length or any measurement? We don't see any length or any measurement. So we call it a irregular shape. That means they don't have a definite shape. Aur mene aapko iska ek last lecture mein ek way bataya tha ki how to figure out its area. We are going to count the square boxes over here. Aur jo box Half se zyada covered hoga, we are going to count it as one. So let's get started doing counting and find out the area of shape A. So keep on counting with me. I'll be using red marker for this. Do you think that is it completely, is it more than half? This part of this shape is covered more than half? No, I'm going to mark a little cross on it. Little cross on it. A cross, a cross. What do you think? Kya ye shape? Aadhi ya aadhi se zyada covered hai? Ye aadhi bhi nahi covered. So I'm going to mark it cross. Cross. And what about this shape? Cross. Now I'm going to move toward this shape. Kya mein is shape ko count kar sakti hoon is box ko as to know the measurement of this irregular shape? Yes, because ye half se zyada covered hai. It is one. It is completely there. Two. Three. 4, 5, yes, I'm going to count this, uh, 6, 7, 8, 9 and 10. Do you think should I count this part or ye wala part half se zyada hai jo us shape ne covered nahi kiya? I'm not going to count this. So I'm going to put a small cross on this. So what is the area of this shape? It is estimated, not the exact one. So, I am going to write the answer over here, 10 centimeter square. So, let's move toward the shape B. I hope you have this thing in the estimation. In estimation, we estimation mein hum, agar wo shape completely us box ko cover the shape completely, we are going to count it. And if the box is completely covered or half se less, hai, to we are not going to count it. We are going to mark a cross on it. Now, we will see B. The complete covered, I am going to first count it. It's one. 2 and this is come more than half has been covered. This is half covered. This is half covered. I'm not going to count it. I'm going to put a cross and this is also a cross. This is also a cross. This is also a cross for me and this is also a cross for me. 
and over here this is also a cross for me so what is the area of this shape correct it's 3 cm square बच्चों ये जो मैंने शेप बनाई है आपकी बुक की तरह मैंने एक्यूरेट और सेम मेजरमेंट्स के साथ नहीं बनाई है बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस ओवर हियर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल सो लेट्स सी हाउ टू डू दी डी पार्ट फर्स्ट जो कंप्लीट स्क्वेयर है आई एम गोइंग टू कवर दम आई एम गोइंग टू राइट नंबर ऑन इट इट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब मैं देखूंगी जो प्रॉपर और पूरी कवर्ड नहीं है आई एम गोइंग टू मार्क इट क्रॉस बिकॉज ये हाफ से ज्यादा कवर्ड नहीं है इसको ये हाफ से ज्यादा कवर्ड है आई एम गोइंग टू मार्क इट थर्टीन ये हाफ ही कवर्ड है आई एम नॉट गोइंग टू मार्क इट इसको भी क्रॉस ये तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगी ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस ये तो बहुत ज्यादा क्रॉस 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 Yes, this is also cross. Cross. This part is covered more than half, so I'm going to put it's fourteen and it's fifteen and this is sixteen and this is cross. So what is the area of this shape? It's sixteen centimeters square. So, pyare bachcho, aapko samajh aa gaya hoga ki ham estimate kaise karte hain kisi bhi shape ka area. Or D part jo hai, wo aapka as a homework hoga. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ इन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इट से ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वेड आपके पास आपकी मैथ्स नोटबुक है जो आपकी ग्रिड शेप में होती है ग्रिड शेप होता है जिसमें स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं तो आपने ये सेंटीमीटर स्क्वेड को उन ग्रिड बॉक्सेस के अंदर बनाना है जिस तरह आपने अपनी एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा मैंने उस रेफरेंस के लिए आपके लिए एक छोटी सी ग्रिड बनाई है कि ये आपके मैथ्स के बॉक्सेस ऐसे होते हैं अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी शेप में किसी भी तरीके से आप एट सेंटीमीटर बना सकते हैं मैंने जिस तरह बनाया है एट सेंटीमीटर वो मैंने ऐसे बनाया है यू कैन काउंट दम इट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो दिस शेप हैज एन एरिया ऑफ एट सेंटीमीटर स्क्वेड पेपर राइट अब सेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर को मैंने ऐसे बना लिया ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोई भी शेप किसी भी तरह बना सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ रूलर वन सेंटीमीटर इज जस्ट अ स्मॉल स्क्वायर यू कैन सी दैट और मैंने ये बना लिया आई होप आपको ये भी इजी लगेगा बनाने में ड्रॉ करने में टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप सो इसके साथ आपका जो होमवर्क होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन बी पार्ट विच इज नाइन सेंटीमीटर सो इट्स अप टू यू बी क्रिएटिव और इसके अंदर आप नाइन सेंटीमीटर में कैसी भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी और डिफरेंट शेप बना सकते हैं आइए चलते हैं थोड़ा से डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ जो है बोर्ड फोर पे बोर्ड फोर पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं बिकॉज इसमें आपको चैलेंजिंग मिलता है सो दिस इज एक्चुअली अटल चैलेंजिंग क्वेश्चन सो इसमें हमें एक शेप दी है जो शेप का नाम आपके सामने लिखा है वो है रेक्टेंगल सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें क्या रेक्टेंगल सेम है स्क्वायर की तरह कुछ कहेंगे यस yes, कुछ कहेंगे नहीं वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू टू डिबेट फॉर दिस लेकिन मैं उसकी प्रॉपर्टीज को आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज थी जिसमें सारी साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टीज है एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड आर इक्वल ऑपोजिट एंड ऑपोजिट अब यहाँ पे आपने इमेजिन करना है यू आर नॉट बेबीज यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन यू आर ग्रेट फॉर किड्स तो आपको इमेजिन करना है कि रेक्टेंगल की शेप क्या होगी अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एरिया एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली वी शुड हैव लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ होगा वी कैन फाइंड एरिया प्लीज रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ एन एरिया एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ So, अब इस टेबल में ए पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं फॉर्मूला लेंथ इन टू ब्रेथ वेरी गुड विच थिंग्स आर गिवन एरिया इज गिवन विच इज हंड्रेड सेंटीमीटर लेंथ इज ऑल्सो गिवन विच इज ट्वेंटी सेंटीमीटर डू वी हैव ब्रेथ नो सम गोइंग टू जस्ट राइट बी इन अ मीन वाइल मैं इसे मिटा देती हूं 
अब हमें बी फाइंड आउट करना है मैंने आपको बताया था अब जो हमें चीज फाइंड आउट करनी होती है हम उसको इक्वल टू के एक तरफ रखते हैं और बाकी जो चीजें हैं हम इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देते हैं लेकिन भेजने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो किस ऑपरेशन में है यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन में है लेकिन जैसे ही वो इक्वल टू के उधर जाएगा उसका ऑपरेशन ऑपोजिट हो जाएगा इट विल चेंज इट्स ऑपरेशन टू यस डिविजन अब हम करते हैं हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सो वॉट विल वी गेट अब हंड्रेड को ट्वेंटी के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा सो लेट्स डू इट विद सिंपलर वे जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू काउंट रीड द टू टाइम्स टेबल इट्स टू टाइम्स वन एंड टू फाइव सर टेन सो विच टू नंबर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई सो ओवर हेयर आपके पास ब्रेथ क्या आ गई फाइव सेंटीमीटर सो ओवर हेयर इट्स फाइव सेंटीमीटर सो हम इसको चेक करें कि हमारा एरिया ठीक है कि नहीं कैसे चेक करेंगे फॉर्मूला में लेंथ इन टू ब्रेथ ट्वेंटी टाइम्स फाइव इज हंड्रेड एब्सोल्यूटली हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जो कि बहुत बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर बी एरिया का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इन टू ब्रेथ और लेंथ क्या है हमारे पास 24 एरिया गिवन नहीं है लेंथ इज 24 फोर टाइम्स थ्री आई होप आपको टू डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन भी आती होगी यूनिट्स फर्स्ट थ्री को आप यूनिट्स के साथ करेंगे फिर थ्री को आप टेंस के साथ करेंगे सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट ओरली थ्री टाइम्स फोर विल गिव मी ट्वेल्व एंड थ्री टाइम्स टू विल गिव मी ट्वेल्व का आई एम गोइंग टू पुट दिस वन थ्री टाइम्स टू विल गिव मी सिक्स विच विल गिव मी सेवेंटी टू स्क्वायर सो माई आंसर वुड बी सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर इन द सेम वे सी पार्ट इज सिमिलर टू ए पार्ट इट्स वेरी ईजी बेटा ये घर में आप खुद ट्राई कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल फाइन आपके पास लेंथ गिवन है लाइक ओवर हेयर आप लेंथ को इधर लिखेंगे और लेंथ को फिर आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे मुझे लगता है बच्चों ने अपने माइंड में करना भी शुरू कर दिया होगा वेरी वेल डन डू दिस एज अ होमवर्क आई एम गोइंग टू मूव टू वर्ड्स दी डी पार्ट सो लेट सी वॉट इज इन डी पार्ट डी पार्ट में भी हम लिखते हैं एरिया एरिया का क्या फॉर्मूला है लेंथ इन टू ब्रेथ जो भी चीजें गिवन है हम उसको फॉर्मूलाज में डाल देंगे वॉट इज एरिया ओवर हेयर इट्स फिफ्टी फोर इज देयर लेंथ गिवन आई एम गोइंग टू पुट एल इज देयर ब्रेथ गिवन येस सेम इज द केस वी आर गोइंग टू डू विद दिस ओवर हेयर वी जस्ट वॉन्ट टू हैव लेंथ सो वी आर गोइंग टू पुट दिस सिक्स टू दिस साइड सो मैं क्या करूंगी सिक्स को मैं जब उधर भेजूंगी इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा इट विल चेंज इट सेल्फ इन टू डिविजन ये देखें ऐसे अब मैं यहां पे 54 को 6 से डिवाइड करूंगी सो इट्स एन इजी वे दैट आई कैन रीड टेबल सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके टेबल्स भी याद हों टेबल्स याद होंगे आपकी कैलकुलेशन जल्दी होगी और आप जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हैं सो गोइंग टू रीड द टेबल ऑफ सिक्स टेल यू गेट फिफ्टी फोर आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट बट द आंसर ओवर हेयर इज नाइन सेंटीमीटर सो Nine centimeter, and if I multiply both of them, I get the same area. Correct? अब हम चलते हैं E part की तरफ. वो भी इसी की ही तरह है. हमारे पास जो given है, हम पहले वो लिख लेते हैं. Area, which is equal to length into breadth. Area is one twenty. Length is not given, so just L, and breadth is ten. क्योंकि अब मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए मैं टेन को इधर भेज के उसको डिवाइड करूंगी वन ट्वेंटी के साथ वॉट विल बी दी आंसर ओवर हेयर जीरो के साथ जीरो कैंसिल सो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय वन विल गिव मी ट्वेल्व यस द लेंथ इज ट्वेल्व और अगर आप ट्वेल्व को टेन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर आई होप बच्चों आपको इस तरह के टेबल की कैलकुलेशन करना समझ आ गया होगा नहीं आया होगा यू कैन रिपीट योर स्लाइड अगेन एंड यू कैन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट अगेन
keep practicing maths take care students allah hafiz